法正道者，以无漏智相应，正住于理，决定不以故。八正道最后一条，啊，正定，还是以无漏智慧，起觉之八正道，都是以无漏智为体。啊，没有真实智慧，这就做不到。是正住于理，这个理是什么？就是真如离体，诸法实相。通达诸法实相，这叫住。实相无相，实相无不相。说实相无相呢，是从体上讲。理上说的，说它无不相呢，是从它作用上说的。慧能大师所谓的“能生万法”，能生万法了，是无不相。虽然生万法。万法不是真的，当体皆空啊，了不可得。这叫诸实相，决定不移，是在这个现象当中。决定不起心不动念，这叫不疑。起心动念尚且没有，当然没有分别之处，这叫正定啊。我们在前面读过。凡是往生到西方极乐世界的人，无论他在没去之前是什么样的身份，啊，菩萨也好，声闻也好，缘觉也好，人天也好，甚至于三恶道众生。啊，生到极乐世界，介入正定居。这一句话重要啊。那么，正定居是什么人？化身菩萨了。啊，不是化身菩萨，到不了这个境界。于是我们这才知道，西方世界无比的殊胜啊！只要能往生，凡圣同居土，下下品往生，到极乐世界
你就得到弥陀本愿威神加持，入真定居啊！啊，这就是第二十愿所说的，借作阿维月智菩萨啊，阿维月智菩萨是法身菩萨。云正三不退的菩萨，我们虽然没有真的这个境界，对于这一桩事、这个理，多少啊，明白了几分。真明白了，他就会起作用，啊，起什么样作用？在日常生活当中，处事待人接物，古德常说的，你就看到淡薄了，与一切人事物不再执着了，不再分别了。啊，就是起心动念，也大幅度的减缓了。这就是从觉悟逐渐去向修正。啊，如果对这桩事情，不了解，不明白，烦恼习气不容易放下。啊，真明白了，真清楚了，自然他就放下了。啊，所以经义很深。是不是真的搞清楚、搞明白了？从你的起心动念、言语造作里面，你能够表现出来，是不是真明白了？啊，真明白，你一定会做到。这也就是所谓的“知难行易，行不难，知太难了。”啊，凡是我们做不到，都是知的不透彻。啊，那么经教的学习就非常重要。